আসসালামুকুম সাফো বাংলা টিভিতে আজকে আমরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে সবার প্রথমে রয়েছে গভীর রাতে রাজধানীর ফুটপাতে পার্থ যে ভিডিও ভাইরাল জানব ঢাকায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের যে কথা বললেন এরপর জানব কেন ২২ সালের আগে নির্বাচন নয় তা জানিয়ে যা বলল তথ্যমন্ত্রী এরপর যেভাবে এমপি জাহিদুরের বহিষ্কার দেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি জানব যেভাবে পাবেন টেলিফোনে মাসিক একশো পঞ্চাশ টাকায় যত খুশি কথা বলার সুযোগ সমস্ত আলোচনাগুলো জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বুধবার সকাল থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপি দলের চেয়ারম্যান আন্দালিফ রহমান পার্থের একটি ভিডিও যেখানে দেখা গেছে গভীর রাতে নিস্তব্ধ সড়কের ফুটপাতে ঘুমন্ত ছিন্নমূলদের জাগিয়ে তাদের মশারি বিতরণ করছেন আন্দালিফ রহমান পার্থ মশারি দিয়ে তা এখনই টানিয়ে ঘুমাতে বলেছেন যেন মশা না কামড়ায় তাদেরকে সচেতন করে দিচ্ছেন যে দেশে যে সময় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ চলছে তখন খোলা আকাশের নিচে এমন স্থানে অন্তত মশারি টানিয়ে ঘুমাতে জানা গেছে ঘটনাটি মঙ্গলবার ছয় আগস্ট রাতের এদিন গভীর রাতে গুলশান এক ও দুই বনানী কাকলি ও মহাখালী এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে মশারি বিতরণ করেন ব্যারিস্টার আন্দালিফ রহমান পার্থ এসব এলাকার ফুটপাথ ফুট ওভার ব্রিজ ও মার্কেটে অবস্থান নেওয়া অসহায় ছিন্নমূলদের প্রত্যেকে একটি করে মশারি উপহার দেন তিনি দেশে ডেঙ্গু রোগ যখন দুর্যোগের রূপ নিচ্ছে তখন এডিস মশা থেকে এসব ছিন্নমূলদের রক্ষা করতে তিনি এই সামাজিক কর্ম করেন বলে জানিয়েছেন আন্দালিফ রহমানের এপিএস জুয়েল আসিফ তিনি জানান মঙ্গলবার দিনগত রাত বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত একাই ঢাকা সতেরো আসনের বিভিন্ন এলাকায় মশারি বিতরণ করেন বিজেপি চেয়ারম্যান এসব এলাকা ছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে গরিব মানুষের মাঝে মশারি বিতরণ অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান জুয়েল আসিফ ব্যারিস্টার আন্দালিফ রহমান পার্থর এই সময় উপযোগী কর্মকাণ্ডটি ইতিমধ্যে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে এমনভাবে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও বিত্তবান্দের এগিয়ে আসতে বলেছেন নেটিজেনরা প্রসঙ্গত গেল নির্বাচনে রাজধানীর অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত ঢাকা সতর গুলশান বনানী ঢাকা সেনানিবাস ও ভাসান টেকের কিছু অংশ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির বিজেপি চেয়ারম্যান আন্দালিফ রহমান পার্থ যদিও বিএনপি সঙ্গে বিশ বছর ধরে চলা রাজনৈতিক সঙ্গ ছিন্ন করে জোর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে এসেছেন পার্থ বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোট ছাড়ার পেছনে সোমবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন পার্থ জোট ছাড়ার বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন তিনি ওদিকে যুক্তরাজ্যের সরকারি সফর শেষে ঢাকায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় বেলা পৌনে এগারোটায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন প্রধানমন্ত্রী পরে গণভবনে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফাল আহমদ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সহ জ্যেষ্ঠ নেতারা এর আগে বিকাল ছয়টা বিশ মিনিটে লন্ডনের স্থানীয় সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার পথে লন্ডনের হিথ্রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদামুনা তাসনিম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান শেখ হাসিনা গত উনিশ জুলাই লন্ডনে যান সেখানে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী বিশ জুলাই ইউরোপে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে যোগ দেন লন্ডনে কমনওয়েলথ মহাসচিব পেট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড এবং লর্ড আহমেদ অব উইলম ডন পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গত বাইশ জুলাই লন্ডনের একটি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর বাম চোখের সফল অস্ত্রোপাচার সম্পন্ন হয় এদিকে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির দাবি অনুযায়ী কোনো নির্বাচন হবে না দুই হাজার বাইশ সালের আগে কোনো জাতীয় নির্বাচন হবে না ওই বছরে ডিসেম্বর বা দুই সালের প্রথম দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর আগে নয়
আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের উননব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জোটের সভাপতি ও সাবেক এমপি চিত্রনায়িকা সারাহ বেগম কবরী আরো বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান চিত্রনায়িকা অরুণা বিশ্বাস শাহ নূর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা প্রমুখ ডক্টর হাসান মাহমুদ আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে এখন কেউ খালি পায়ে থাকে না দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় কেউ এখন এক মুঠো ভাত ছেয়ে খায় না এসব দেখে তাদের বিএনপি সহ্য হয় না তাই তারা গত দশ বছর ধরে একই রাজনীতির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নতুন নির্বাচন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বারবার শুধু একটা কথাই বলেন নতুন নির্বাচন দেন কিন্তু বিএনপির দাবি অনুযায়ী কোনো নির্বাচন হবে না হ্যাঁ নতুন নির্বাচন দিব আর সেই নির্বাচনটা হবে দুই হাজার বাইশ সালের ডিসেম্বর অথবা দুই হাজার তেইশ সালের প্রথম দিকে এর আগে নতুন কোনো সংসদ নির্বাচন হবে না পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নত হচ্ছে খাদ্যের ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য রপ্তানির দেশে পরিণত হচ্ছে এদেশে দারিদ্রের হার চল্লিশ শতাংশ থেকে বিশ শতাংশে নেমে এসেছে আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মাথা পিছুয়ায় ভারত থেকে ছাড়িয়ে যাবে আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য ওদিকে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ নেয় বহিষ্কৃত মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানকে দলে ফিরিয়ে নিয়েছে বিএনপি বৃহস্পতিবার বিএনপির সহ দপ্তর সম্পাদক বেলাল আহমেদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তার বহিষ্কার দেশ প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে ঠাকুরগাঁও তিন আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান তিনি ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি পদে ছিলেন একাদশ নির্বাচনের ফল বর্জন করে প্রথমে শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপি কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে এককভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন জাহিদুর পরে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এদিকে জাহিদুরের পাশাপাশি দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়া সহ নানা কারণে দল থেকে বহিষ্কার হওয়া আরও সাত নেতার বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে তারা হলেন চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার মহিলা দলের সাবেক সভাপতি রেবেকা সুলতানা স্মৃতি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক সৈয়দ জাহেদুল্লাহ কোরাইশি হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলা মহিলা দলের সাবেক সভাপতি তানিয়া খানো বরগুনার বেতাগী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান কবির চান্দনাইশ উপজেলা মহিলা দল নেত্রী শাহনাজ বেগম ও কুমিল্লা উত্তর মহিলা দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দিলারা শিরিন মোবাইল ফোনে তীব্র প্রতিযোগিতায় এবার নতুন সিদ্ধান্তে এলো বাংলাদেশের সরকারি টেলিফোন সংস্থা বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড বিটিসিএল মাসে মাত্র একশো পঞ্চাশ টাকায় যত খুশি তত কথা বলা যাবে এ জন্য অতিরিক্ত কোনো চার্জ দিতে হবে না টেলিফোনে স্বল্প টাকায় অফুরন্ত কথা বলার পাশাপাশি বিটিসিএল ফোনের লাইন রেন্ট বাতিল হচ্ছে এছাড়া বিটিসিএল থেকে অন্য যে কোনো অপারেটরে বান্ন পয়সা মিনিট কল চার্জ নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঈদের পর আগামী ১৬ আগস্ট থেকে বিটিসিএল এই নির্দেশনা কার্যকর করবে বুধবার সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বারের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে বর্তমানে বিটিসিএল এর ফোনের মাসিক লাইন রেন্ট ঢাকা চট্টগ্রাম ও খুলনায় একশো টাকা অন্য জেলা শহরে একশো এবং উপজেলায় আশি টাকা ছিল বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল এ কল রেট সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তিরিশ পয়সা এবং বাকি সময় দশ পয়সা বর্তমানে বিটিসিএল থেকে অন্য যে কোনো অপারেটরের চার্জ আশি পয়সা বর্তমানে বিটিসিএল এর গ্রাহক সংখ্যা ছয় লাখের মতো বৈঠকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস এবং বিটিসিএল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল মাহমুদ সহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিসিএল এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 
ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে প্রথম থেকে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিকের কঠোর সমালোচনা করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একই সঙ্গে তিনি ডেঙ্গু নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুই মেয়রেরও সমালোচনা করেন সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কে এম হেমায়েতুল্লাহ আওরঙ্গজেব স্মৃতি সংসদ আয়োজিত স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে ফখরুল স্বাস্থ্যমন্ত্রী 3 মাস নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন